Uh, labda niseme kitu kimoja kwanza katika kikao hichi niliamua kisiwe kikao cha viongozi tu tuliomba kwamba vyama vyote vya msingi vya ushirika vije viweze kueleza shida zao na changamoto zilizojitokeza wakulima wameeleza matatizo wanayokabiliana nayo katika swala la kahawa kuna wakulima ambao walikuwa bado hawajapata malipo yao lakini kahawa yao ilishachukuliwa tumewaagiza watu wa KCU kuhakikisha kwamba madeni hayo ya wakulima yanalipwa na tumekubaliana ndani ya siku tatu fedha hizo zitakuwa zimetoka lakini vile vile kuna malipo ya vyama vya msingi kwa maana ya ushuru kwa hiyo tumekubaliana na yenyewe utaratibu lakini moja ya sababu kubwa kwa nini wakulima wanauza kahawa ya magendo kwa maana ya ile butura lakini kuna kahawa ambayo inanunuliwa na watu naitwa maseneta tumekubaliana kwamba wakulima wetu wengi wana tatizo la kutaji fedha kipindi ambacho zao bado liko shambani kwa hiyo tumekubaliana sasa tutatenga shilingi 30 kutoka katika ushuru wa Amcos. Tumeona chama cha KDCU chenyewe kitatenga shilingi karibu milioni tisa Na KCU tumewaagiza wafanye hivyo kutokana na zile ushuru wa Amcos. Zile fedha ziweko katika mfuko maalum, zirudi katika vyama vya msingi. Wakulima wawe wanaenda kukopa zile fedha katika vyama vyao vya msingi kwa ajili ya mahitaji yao madogo madogo badala ya kuuza kahawa yao bado iko shambani kwa ajili ya kutatua matatizo yao ili tumekubaliana na tunalianza msimu huo na fedha zipo sio kwamba hazipo lakini la pili nimewaelewesha wakulima walikuwa hawajui kwamba tanika ni mali yao kwa hiyo tumekubaliana tanika ili iweze kufanya kazi inahitaji karibu tani uh, 1500 ya kahawa safi tani 1000 ya kahawa yenye maganda tumekubaliana KDCU na KCU KDCU itatoa tani 1200 na KCU itatoa tani 300. Tutapata tani 1500. Hizi zitaenda kuchakatwa tanika na zitakuwa reinforced pembeni kwa maana ya kwamba tanika ina majority shareholders ni KDCU na KCU. KCU ina owners 152, KDCU kama 31 kama sikosei. Kwa hiyo hawa ndio wenye kuzalisha zao. Sasa haiwezekani kiwanda chao kinakosa raw material. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba kwa kuwa wao wanachukua mkopo wa fedha kutoka benki za kulipa wakulima. Kwa hiyo raw material kwa ajili ya kiwanda zipo. Kwa hiyo watakuwa wanatenga jumla ya tani 1000 kwa mwaka ambazo zitatumiwa na, ke, na tanika kwa ajili ya kuprocess uh, instant coffee ili kiwanda hiki kianze kufanya kazi bila shida yoyote. Hili ni jambo linalowezekana na tumekubaliana utaratibu huu uanze. Walikuwa hawafahamu wao kama ndio wamiliki wa, wa, wa Tanika, walikuwa hawaelewi umuhimu wa umiliki wa Tanika, lakini sasa wameelewa. Na tumekubaliana kwamba instant coffee itakayozalishwa na Tanika sasa itakuwa ina, kiwanda kitakuwa kina mali ghafi. Lakini hatua ya baadaye tutaangalia namna ya kuwezesha sasa kiwanda kubadilisha teknolojia ili waweze ku, ku, kuweza kupata uh, ro, kupata Uh, thamani halisi ya, ya kazi yao ya kiwanda. Kwa hiyo tumekubaliana value chain yote ya kahawa kuanzia shambani mpaka mpaka kiwandani. Kiwanda kinachokata tani uh, 1000 za kahawa yenye maganda kwa mwaka. Kwa hiyo kati ya tani 1250 wanayozalisha wana, wakulima wapa tani 1000 ni ndogo sana. Kwa hizo zitakuwa zinatengwa pembeni kwa ajili ya kwenda 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 kwenye kiwanda na kiwanda kitaanza kitaanza kazi ya kuweza kuzalisha katika optimal level ya ya kahawa yao. Kwa haya ni mambo ambayo tumekubaliana, tumekubaliana kwamba wakulima wanauza kahawa shambani kwa sababu wana shida. Januari anataka apeleke mtoto shule, anatoa wapi fedha? Sababu ya uwepo wa ushirika ni kumsaidia huyu mkulima. Kwa tumekubaliana ule ushuru ambao wanakusanya chama cha msingi na chama kikuu ambao ni zaidi ya bilioni 8.5 kwa mwaka lazima watenge fedha kidogo ambazo zitaenda katika vyama vya msingi zitakazotumika kuwakopesha wakulima kama revolving fund matatizo yatanika kwa maana ya management yote imeondolewa wale wanafanya ubadhirifu wameondolewa wana kesi takukuru hao wanaendelea sasa hivi tuna mwenyekiti mpya mzee Tibaigana ndio mwenyekiti wa bodi na tuna manager mpya lakini nimeongea tayari na Tanzania Agricultural Development Bank watafanya utaratibu wa kutupatia wataalamu wazuri ambao watakuja kushiriki kwenye management ya Tanika ili Tanika iweze kufanya kazi kibiashara na kama kampuni nyingine yoyote naitwa Oscar Mjuni Dominic ni manager mkuu wa KDC Limited chama kuu cha ushirika cha wilaya za Karagwe na Kero um, kimsingi 
tunahusika na usanyaji wa kawa ya mkulima na kuichakata na kuipa mpaka kuipeleka sokoni. Uh, leo tumepokea maelekezo ya kuanzisha mfuko wa kudhibiti butura kama sehemu ya fadhila kwa jamii au jamii inayolima kawa wilaya za Kagera na Kerwa na sisi binafsi tulishaanza utaratibu huo kwa sababu tuliweka tengo la shilingi 30 kutoka katika kila kilo kutoka katika ushuru wa chama cha msingi ambapo tumekuwa tukikusanya na mwanzoni tulikuwa tunaibisha kwa mkulima kama sehemu ya malipo lakini kwa sasa tumehakikishiwa na tumeruhusiwa sasa kuanza kuiweka kwenye vyama vya msingi ili tumike kwa maana kwa kuepesha wakulima kipindi kile ambacho ni hakuna mavuno ama hakuna biashara tunayofanyika tumeapokea na kimsingi utakuwa ni mfuko wa faida na utakuwa ni mfuko wa kumlinda mkulima mnyonge ambaye alikuwa anauza kawa yake kabla haijakomaa na itamwezesha mkulima kuishi vyema katika kipindi kile ambacho hajabuna kawa mpaka kufikia wakati wa msimu kwa ni mfuko ambao utakuwa na manufaa makubwa sana na utakuwa ni kama mfumo wa kibenki mkulima atakopa lakini bila riba na itamsaidia kuepuka kuuza mali zake nyingine ambazo alikuwa anazuza wakati wa shida ili pengine kupeleka watoto shule ama kujipatia huduma nyingine muhimu njia nyingine mbadala ipo kwa maana ya kuzuia magendo kwanza kabisa tutaimarisha kwa kushirikiana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuimarisha maeneo ma, ma, ulinzi katika maeneo ya mipaka na hasa kule kawa zinapovuka kwa maana ya kwenda Uganda lakini pia jitihada kubwa ambayo itafanyika itakuwa ni kutunisha huo mfuko pengine ya mabiku kwa kukopa ili kuwezesha ule mfuko ili uwe na pesa ya kutosha mkulima anapohitaji aipate na pia kuendelea kutumisha mfuko huo kwa njia mbalimbali lakini pia zaidi itakuwa ni kuendelea kutoa elimu kwa sababu si kwamba kawe na kwenda Uganda kwamba kwa sababu kuna bei nyingi huo ni upotoshaji kawe na kwenda Uganda kwa sababu ya yale mazingira magumu ambayo mkulima anayapata wakati magumu kwa tukiboresha huduma za msingi zikapatikana mkulima akapata pesa panapohitaji yote kwa maana ya umaskini pamoja na magendo ya kahawa itakoma